നമസ്കാരം കുറച്ച് നാൾ മുമ്പ് ഞാൻ ഈ ചിലവ് കുറഞ്ഞ വീട് വെക്കുന്നതിന് എൻ്റെ ഒരു പരീക്ഷണം ഒരു ചെറിയ വീട് വീടിൻ്റെ വലിപ്പം കുറച്ച് എങ്ങനെ അത് പ്രകൃതി സൗഹൃദമാക്കാം എന്നൊരു പരീക്ഷണം നടത്തി അതിൻ്റെ ഒരു വീഡിയോ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരുന്നു അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞാൽ വീട് കാണുവാൻ വേണ്ടി ഒരാൾ വന്നു ശരത്ത് എന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേര് ഈ ശരത്ത് ഒരു കലാകാരനാണ് അദ്ദേഹം ഒരു നാടക കലാകാരനായിരുന്നു ശ്രീ പിരപ്പങ്കോട് മുരളീധറിൻ്റെ ഭഗത് സിംഗ് രമണൻ അങ്ങനെ ചില നാടകങ്ങളിൽ അദ്ദേഹം നായകനായിട്ട് അഭിനയിച്ചിരുന്നു ഇപ്പോൾ ഫോട്ടോഗ്രാഫറായിട്ട് ജോലി ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ ശരത്ത് ഒരു വീട് വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഈ ശരത്തിൻ്റെ വീടിനെക്കുറിച്ചുള്ള സങ്കല്പങ്ങളും അയാൾ ചെയ്യുന്ന രീതിയും പ്രത്യേകിച്ച് വീടിനടുത്ത് മരം വെക്കുമ്പോൾ വീടിൻ്റെ ഫൗണ്ടേഷന് കേട് വരാതിരിക്കാൻ അദ്ദേഹം സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്ന അദ്ദേഹം തന്നെ കണ്ടെത്തിയ ഒരു മാർഗ്ഗമാണത് അത് വളരെ പ്രയോജനകരമാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നി അത് നിങ്ങൾക്കൊന്ന് പരിചയപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയാണ് ഈ വീഡിയോ ചെയ്തത് ഇതിലെ ഏറ്റവും പ്രധാന സംഗതി ശരത്തിൻ്റെ കയ്യിലുള്ള പണം ഉപയോഗിച്ച് അദ്ദേഹത്തിന് ഇവിടെ നിന്ന് കുറച്ച് മാറി ഈ വെഞ്ഞാറമൂട് പോലെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ അല്പം ഉള്ളിലേക്ക് കയറിയാൽ ഒരമ്പത് സെൻറ്റ് സ്ഥലം വരെ വാങ്ങാൻ കഴിയും പക്ഷേ അദ്ദേഹം അത് വേണ്ടാന്ന് വെച്ചിട്ട് മെയിൻ റോഡിൻ്റെ സൈഡിൽ ഒരു മൂന്ന് സെൻറ്റ് സ്ഥലം വാങ്ങി മൂന്നര സെൻറ്റ് സ്ഥലം വാങ്ങി അദ്ദേഹം ഒരു കൂട്ടുകാരനും ചേർന്ന് രണ്ടുപേരും മൂന്നര സെൻറ്റ് സ്ഥലം വീതം വാങ്ങി എന്നിട്ട് ആ മൂന്നര സെൻറ്റ് സ്ഥലത്ത് വീട് വെക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അതിന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ വെഞ്ഞാറമൂട്ടിൽ അമ്പത് സെൻറ്റ് വാങ്ങിച്ചാലും ഈ റോഡ് സൈഡിൽ മൂന്നര സെൻറ്റ് വാങ്ങിച്ചാലും താഴത്തെ നില മുന്നൂറ്റമ്പത് സ്ക്വയർ ഫീറ്റും മുകളിലത്തെ നില ഏകദേശം നാനൂറ് സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് മറ്റോ ഉള്ള ഒരു വീട് മതി അദ്ദേഹത്തിന് അതേ അദ്ദേഹം വെക്കുകയുള്ളൂ കാരണം ആവശ്യത്തിൽ കൂടുതൽ അതിൽ ചിലവാക്കാൻ അദ്ദേഹം തയ്യാറല്ല ഒന്ന് രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ഈ വെഞ്ഞാറ മൂടിലെ അമ്പത് സെൻറ്റിൽ അദ്ദേഹം ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം തന്നെ ഈ മൂന്നര സെൻറ്റിൽ ചെയ്യാൻ കഴിയും എന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് പൂർണ്ണ ബോധ്യമുണ്ട് അപ്പോൾ അതിനുള്ള ഒരു പരീക്ഷണം കൂടിയാണ് അദ്ദേഹം നടത്തുന്നത് അപ്പോൾ അത് വളരെ രസകരമായ ഒരു സംഗതി ആയതുകൊണ്ടും ഈ ശരത്ത് കലാകാരൻ എന്നുള്ളവർ ഉള്ളതിനോടൊപ്പം തന്നെ നന്നായി വായിക്കുന്ന ഒരാൾ നല്ല പരപ്പുള്ള വായന എന്ന് പറയും ഇത് പരപ്പും ആഴമുള്ളൊരു വായനയായിട്ടാണ് എനിക്ക് തോന്നിയത് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഒരാൾ കുറേ കാര്യങ്ങൾ ഒരു പരീക്ഷണം നടത്തുമ്പോൾ ആ പരീക്ഷണത്തെ നമ്മൾ ഗൗരവമായിട്ട് തന്നെ കാണേണ്ടതാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്ന രീതിയിൽ ഈ കാര്യങ്ങൾ നടക്കുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് ഈ റിസോഴ്സ് സേവിങ് അതായത് നമുക്ക് വിഭവം അതായത് വീടിന് വേണ്ട കല്ലും മണ്ണും ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആവശ്യമില്ലാതെ നമ്മൾ ഇങ്ങനത്തെ സാധനങ്ങൾ ചിലവാക്കുന്നത് ഇതൊക്കെ പബ്ലിക് ക്യാപിറ്റൽ എന്നാണ് പറയുന്നത് നമ്മൾ വില കൊടുത്ത് വാങ്ങിക്കുന്നതാണെങ്കിലും നാട്ടുകാരുടെ പൊതുസമ്പത്താണ് ഈ ക്വാറിയും അത് ഇതൊക്കെ അത് കുറഞ്ഞ വിലയ്ക്ക് കൂടുതൽ കാശുള്ള ആൾക്ക് മേടിക്കാൻ പറ്റും എന്നുള്ള വേറൊരു കാര്യം അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ കാഴ്ചപ്പാട് എന്താണെന്ന് നമുക്കൊന്ന് കണ്ടുനോക്കാം നമസ്കാരം ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഈ വീട് വെക്കാനായിട്ട് സ്ഥലം വാങ്ങിച്ചല്ലോ സാധാരണ ആളുകൾ ഇങ്ങനെ മൂന്നര സെൻറ്റ് മേടിച്ച് വീട് വെക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അകത്തോട്ടൊക്കെ വരുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ കൂടുതൽ സ്ഥലം മേടിക്കാനാണ് നോക്കുന്നത് അപ്പോൾ താങ്കൾ ഇങ്ങനെ ഈ മൂന്നര സെൻറ്റ് മേടിക്കാനുള്ള അതെന്താണ് അങ്ങനെ ഒരു റീസൺ അല്ല എൻ്റെ എൻ്റെ ചിന് സങ്കല്പത്തിൽ ഒരിടത്തും ഇല്ലായിരുന്നു ഈ ഒരു മൂന്ന് സെൻറ്റ് മൂന്നര സെൻറ്റിൽ ഒരു വീടെന്നുള്ളത് എൻ്റെ ഐഡിയ മിനിമം ഒരു ഇരുപത് സെൻറ്റ് ഇരുപത്തി അഞ്ച് സെൻറ്റ് എങ്കിലും ഉള്ളിലോട്ട് എവിടെയെങ്കിലും കുറഞ്ഞ വിലയ്ക്ക് വാങ്ങിച്ചിട്ട് ഒരു കുഞ്ഞു വീട് അവിടെ ചെറിയ വീട് വെച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ പരിസരം മൊത്തം കുളവും മരങ്ങളും ഒക്കെ വച്ച് പിടിപ്പിച്ച് നമുക്ക് സ്വതന്ത്രമായിട്ട് ഒരു വലിയൊരു ഏരിയ ഇതായിരുന്നു എൻ്റെ ഐഡിയ പക്ഷേ എൻ്റെ ഫീൽഡ് ഫോട്ടോഗ്രാഫി ആയതുകൊണ്ടും എനിക്ക് അങ്ങനൊരു വീട് വെച്ച് ഞാൻ അവിടെ ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എനിക്ക് ഒരു അതിൽ നിന്നൊരു ഇൻകം എനിക്ക് ഞാൻ കിട്ടുന്നില്ല അപ്പോൾ എൻ്റെ ഫീൽഡ് ഇതായതുകൊണ്ട് എനിക്ക് മെയിൻ റോഡ് സൈഡിൽ എവിടെയെങ്കിലും ഒരു മൂന്ന് സെൻറ്റോ മൂന്നര സെൻറ്റോ ഒക്കെ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് എൻ്റെ ബിസിനസ് അവിടെ കണ്ടിന്യൂ കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റും എനിക്കൊരു സ്റ്റുഡിയോ തുടങ്ങാം പിന്നെ ഞാൻ ഇവിടെ തന്നെ ഒരു ടാറ്റു സ്റ്റുഡിയോ ടാറ്റു സ്റ്റുഡിയോ കൂടെ തുടങ്ങാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് സംഭവങ്ങൾ അവിടെ തുടങ്ങി പോകാമെന്നുള്ളൊരു ഐഡിയ വന്നപ്പോഴാണ് ഈ ഒരു മൂന്നര സെൻറ്റ് വാങ്ങാമെന്ന് വിചാരിച്ചു പക്ഷേ ഈ മൂന്നര സെൻറ്റ് വാങ്ങാമെന്ന് വിചാരിച്ചതിൻ്റെ ഒരു പ്രധാന കാരണം നമുക്ക് കൂടുതൽ വസ്തു ഈ മെയിൻ റോഡിൽ വാങ്ങാൻ പറ്റില്ല നമുക്കൊരു മൂന്നര സെൻറ്റ് ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു സെൻറ്റിന് തന്നെ ഏകദേശം
നാനൂറ്റി അൻപത് നാനൂറ്റി എഴുപത് സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് വരെ വയ്ക്കാമായിരുന്നു ഞാൻ പിന്നെ എനിക്ക് ഇങ്ങനെ കുറച്ച് ഐഡിയകൾ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ചെയ്യാമായിരുന്നതിൻ്റെ നാലിലൊന്ന് സ്ഥലം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നാലിൽ മൂന്ന് സ്ഥലം ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനം നമ്മൾ അതിൽ വീണ്ടും വരെ വെക്കാനായിട്ട് കിട്ടും ആ അതെ അതെ നമ്മളിപ്പം വീട് വയ്ക്കാൻ ഒന്നേ കാൽ സെൻറ്റ് നമുക്ക് എടുക്കായിരുന്നു അതിൽ ഏകദേശം കാൽ സെൻറ്റിൽ കൂടുതൽ ആ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് മരം വെക്കാൻ വേണ്ടി മരം വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സ്പേസ് ഇട്ടേക്കുന്നു ഓക്കെ താങ്കളുടെ ഒരു സുഹൃത്തിൻ്റെ വീട് തൊട്ടപ്പുറയുണ്ട് അപ്പം ആ സുഹൃത്തിൻ്റെ വീടിനോട് ചേർന്ന് താങ്കളോട് ഒരു ചുവര് കിട്ടുക അതെ അതെ അപ്പോൾ എന്താ ഈ രണ്ട് ചുവര് ചേർത്താൽ പിന്നെ ഒരു ചുവര് പോലെ ഇതിപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ചേർത്ത് വയ്ക്കുന്നതിൻ്റെ പ്രധാനമായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യം ഈ സ്ഥല പരിമിതി തന്നെയാണ് പ്രശ്നം അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ സാധാരണ എല്ലാവരും വിടുന്ന ഒരു സൈഡിൽ നിന്ന് ഒരു മീറ്റർ വിടും ഇപ്പുറത്തെ സൈഡിലും അതുപോലെ കുറച്ച് സ്പേസ് വിടണം അപ്പോൾ അങ്ങനെ വിട്ട് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് രണ്ട് വശത്തും അല്പം സ്ഥലം മാത്രമേ മിച്ചം കിട്ടുള്ളൂ നമുക്കൊരു ഒരല്പം മരം വയ്ക്കണമെങ്കിലോ നമുക്ക് വേറെ എന്തെങ്കിലും ആവശ്യത്തിനായിരുന്നാലും നമുക്ക് ആ ഒരു സ്പേസ് നമുക്ക് കുറച്ച് സ്പേസ് അല്ലേ ഉള്ളൂ പക്ഷേ ഒരു സൈഡിലോട്ട് തന്നെ രണ്ടുപേരും ഒരുമിച്ച് ചേർത്ത് വയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അവിടെ വിടുന്ന ആ ഒരു മീറ്ററും കൂടെ നമുക്ക് ഇപ്പോഴത്തെ സൈഡ് കിട്ടും അങ്ങനെ ഇപ്പോൾ എനിക്ക് ടോട്ടലി ആ സൈഡിൽ ഏകദേശം എട്ടടി എട്ടടി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏകദേശം എനിക്ക് ഒന്നു ഒന്ന് ഒരു രണ്ടേകാൽ മീറ്ററോളം സ്പേസ് ഉണ്ട് എട്ടടി എന്ന് പറയുമ്പോൾ രണ്ടര രണ്ടര മീറ്ററോളം വരും അപ്പോൾ അത്രയും സ്പേസ് ഇപ്പോൾ എനിക്ക് ആ സ്ഥലത്ത് കിട്ടുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ എൻ്റെ ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു ഐഡിയ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ എനിക്ക് അവിടെ ആ ഒരു സൈഡും നിറയെ എനിക്ക് നിറയെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല കാരണം മരങ്ങളായതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇടതങ്ങി ഒരു വീടിൻ്റെ അവിടെ വയ്ക്കുന്നതിൻ്റെ ഒരു പരിമിതിയുണ്ട് എങ്കിലും എനിക്ക് വെറും ഒരു ഒരു പതിനെട്ടടി അല്ലെങ്കിൽ ഇരുപതടി സ്പേസിൽ എനിക്ക് അഞ്ച് മരം വരെ വയ്ക്കാൻ പറ്റും അഞ്ച് മരം എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ചെറിയ മരങ്ങളല്ല വലിയ മരങ്ങൾ പ്ലാവ് ഞാനവിടെ വയ്ക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അവിടെ വയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള മരങ്ങൾ ഇപ്പോഴേ ഏകദേശം എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു ഏഴടി ഹൈറ്റ് വരെ പൊങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു ഞാനിങ്ങനെ ഗ്രോ ബാഗിൽ വെച്ചുകൊണ്ടിരി വെച്ച് വളർത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അത് പ്ലാവ് അതുപോലെ മാവ് അതുപോലെ തന്നെ റംബൂട്ടാൻ പിന്നെ അതിൻ്റെ ഗേറ്റിൻ്റെ പോർഷനിലൊരു തെങ്ങ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കുറേ മരങ്ങളിങ്ങനെ വളർത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതിൽ ഇന്നലെയാണ് പുതിയ ഒരു മരം കൂടെ വയ്ക്കണമെന്നൊരു ഐഡിയ ഉണ്ടായത് അത് നമ്മുടെ ഈ സീമപ്ലാവ് എന്ന് പറയുന്നത് കടപ്ലാവ് കടപ്ലാവ് അപ്പോൾ അതും കൂടി ഒന്ന് ആ നിരയിൽ എവിടെയെങ്കിലും ഒതുക്കി ഉൾപ്പെടുത്തണം എന്നൊരു ഐഡിയ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇത്രയും സാധനങ്ങൾ അവിടെ വയ്ക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ സ്ഥലം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിന് ഇതിൻ്റെ മുമ്പിൽ ഒരു സ്വിമ്മിംഗ് പൂള് പണിയാനുള്ള പദ്ധതി ഉണ്ടോ അവൻ ഉണ്ട് ഒരു സ്വിമ്മിംഗ് പൂള് ഞാനിത് മറ്റുള്ളവരുടെ എല്ലാവരുടെയും എല്ലാവരും എൻ്റെ അടുത്ത് ചോദിക്കാറുണ്ട് അപ്പം ഞാനിങ്ങനെ വീട് വയ്ക്കുമ്പോഴത്തേക്കും നിങ്ങളിത് ഫ്രണ്ടിലോട്ട് കട എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യാനാണോ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സാധാരണ എല്ലാവരും ചെയ്യുന്ന അതാണ് എൻ്റെ സുഹൃത്ത് ചെയ്യുന്നത് അതാണ് എൻ്റെ സുഹൃത്ത് ചെയ്യുന്നത് ഒരു കടമുറി ഓൾറെഡി വീട് വീടിൻ്റെ കൂടെ കെട്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ കടമുറിയോടനുബന്ധിച്ച് നമുക്ക് കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഈ കോൺക്രീറ്റ് ചെയ്തു കൂടാന്നേ ഉള്ളൂ ടെമ്പററി കൺസ്ട്രക്ഷൻ ടെമ്പററി കൺസ്ട്രക്ഷൻ റോഡിൻ്റെ എൻഡ് വരെ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് വസ്തുവിൻ്റെ എൻഡ് വരെ ചെയ്യാം അപ്പോൾ എല്ലാവരും എന്നോട് എല്ലാവരും ചിന്തിച്ചിരിക്കുന്നു അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു കുഞ്ഞ് വസ്തു വാങ്ങിച്ചതിൻ്റെ റീസൺ ഒരു വീട് വെച്ചിട്ട് ഒരു കുഞ്ഞ് കടമുറി വെച്ചിട്ട് ബാക്കി അങ്ങ് അറ്റം വരെ കട എനിക്ക് ആക്കാം എൻ്റെ ബിസിനസ് ആക്കാമെന്നുള്ളൊരു ഐഡിയ വെച്ചിട്ടാണ് പക്ഷേ അങ്ങനെയല്ല ഞാൻ ഈ സ്വിമ്മിംഗ് പൂള് കെട്ടും എന്ന് ഞാൻ പറയുമ്പോഴത്തേക്കും എല്ലാവരും എൻ്റെ അടുത്ത് പറയുന്നത് നീ എന്തും മണ്ടത്തരമാണ് ഈ പറയുന്നതെന്ന് എന്നോട് എല്ലാവരും കൂടി ചോദിക്കുകയാണ് മണ്ടത്തരം ഞാൻ പറയുന്നതായിട്ടാണ് ഈ ഒരു കുഞ്ഞ് സ്പേസിനുള്ളിൽ അപ്പോൾ എന്നോട് പലരും പറയും നീ ഇത് വച്ച് കാണിച്ചാൽ മതി പറയണ്ട നീ ഈ പൂളിൻ്റെ വലിപ്പം എത്ര ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഞാൻ പൂളിൻ്റെ വലിപ്പം ആറടി വീതി പതിനെട്ടടി നീളം ഓ അപ്പോൾ ഏകദേശം നൂറ് സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് കൂടുതൽ വരുന്നുണ്ട് പറ്റാതെ ആറ് എട്ട് നാൽപ്പത്തെട്ട് നൂറ്റി എട്ട് സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് അതെ 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 കാൽ സെൻറ്റോളം വരും ആ അതെ അത്ര അത്രയും ഉണ്ട് അപ്പോൾ അത്രയും നമുക്കത് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്നുള്ളതാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും അതിനുള്ള സ്പേസ് ഉണ്ട് ഈ സ്വിമ്മിംഗ് പൂള് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഐഡിയ
കാർ ഇടാനുള്ള സ്പേസ് ഉണ്ട് ഓൾറെഡി ഇപ്പം ഈ എനിക്കിപ്പോൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഞാൻ ഈ സൈഡിൽ എട്ടടി വിട്ടിട്ടുണ്ട് അവിടെ അത്രയും ഭാഗത്ത് മരങ്ങൾ വച്ചാൽ പോലും മരങ്ങൾ വയ്ക്കുന്നതിന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു രണ്ടടിയോളം സ്പേസ് നമുക്ക് വേണ്ടി വരുമായിരിക്കും ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന മരങ്ങൾ മാത്രമല്ല മരങ്ങൾ ഒരു നാലഞ്ച് മരങ്ങൾ അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്കായിട്ട് ചെറിയ ചെറിയ അത്ര പൊക്കത്തിൽ വരുന്ന നെല്ല് പോലുള്ള അധികം പൊക്കം വയ്ക്കാത്ത മരങ്ങൾ അതിൻ്റെ മുൻവശത്തായിട്ട് ഈ നന്ദിയാർ വട്ടം പോലുള്ള പൂക്കളുള്ള ചെടി തേനീച്ചകൾക്കും വല്ലതും വേണമല്ലോ അപ്പോൾ അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് ഓർഡറാണ് ഇതിനെല്ലാത്തിനും കൂടി എനിക്ക് വേണ്ടി വരുന്ന പരമാവധി രണ്ടടി സ്പേസ് മതി മിച്ചം ആറടി സ്പേസ് കിടക്കുന്നുണ്ട് വേണമെങ്കിൽ എനിക്ക് ഇവിടെ ഒരു കാർ ഇടാം മരം വെക്കുമ്പോൾ ഫൗണ്ടേഷൻ തകരും എന്നാരും പറഞ്ഞ് പേടിപ്പിച്ചില്ലേ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഇവിടെ മരം വയ്ക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരാളും പോസിറ്റീവായിട്ട് എൻ്റെ അടുത്ത് റിപ്ലൈ വന്നിട്ടില്ല ആരും ഒരാൾ പോലും അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഹരിസാറും ഒക്കെ ഇപ്പോൾ ഹരിസാർ വളരെ സന്തോഷത്തോടെ ഇത് ക്യാപ്ചർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വന്നു പക്ഷേ വേറെ ആരും ഇത് കാരണം എല്ലാവർക്കും പേടിയാണ് ആ പേടിക്കൊരു കാരണമുണ്ട് ആ പേടിക്കൊരു കാരണമുണ്ട് കാരണം എനിക്കും അറിയില്ലായിരുന്നു യഥാർത്ഥത്തിൽ വീടിനടുത്ത് മരം വച്ചാൽ എന്താണ് പ്രശ്നം എന്നുള്ളത് നമുക്ക് എല്ലാവരും പറയും അതിൻ്റെ വേര് കൊണ്ട് ബേസ്മെൻറ്റ് തകരും പക്ഷേ അത് എങ്ങനെ തകരുന്നു അതറിയില്ല അതാരും പറയുന്നുമില്ല എങ്ങനെ തകരുന്നു ആ വേരുകൾ പോയി ഇതിനെ ഇടിച്ചിടുകയാണോ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതൊരു കൺഫ്യൂഷനാണ് എനിക്കും അറിയില്ല എല്ലാവരും പറഞ്ഞോടാ വീടിനടുത്ത് വയ്ക്കരുത് അപ്പോൾ എന്നാൽ എനിക്ക് മരവും വയ്ക്കണം എനിക്കാകെ മൂന്ന് കാൽ സെൻറ്റ് എൻ്റെ കയ്യിലുള്ളൂ അതിൽ ഒരുപാട് റോഡിന് വിടണം വീട് വയ്ക്കാനായിട്ട് ഒരു സെൻറ്റിന് അകത്തുള്ള സ്പേസേ ഉള്ളൂ എനിക്കവിടെ മരവും വയ്ക്കണം ഈ സ്പേസിനുള്ളിൽ മരം വയ്ക്കണം എന്നാൽ എനിക്ക് കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു മരങ്ങൾ താല്പര്യമില്ല എനിക്ക് വലിയ മരങ്ങൾ ഈ എൻ്റെ ആഗ്രഹം എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ മരം വളർന്ന് വലുതായി എൻ്റെ വീടിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഇങ്ങനെ ശിഖരങ്ങൾ പടർന്ന് പന്തലിക്കണം മൂന്നാലുള്ള വീടിൻ്റെ മൂന്നാമത്തെ നിലയ്ക്ക് മുകളിൽ ഇത് വരണം മൂന്നല്ല ഞാൻ രണ്ട് നില ഇപ്പം നിലവിൽ വയ്ക്കുന്നുള്ളൂ മൂന്നാമത്തെ നില ഒരു ഷീറ്റ് ഇട്ടിട്ട് ഒരു ചെറിയൊരു നമുക്കൊരു ഒരു എൻ്റർടൈനിങ് സ്പേസ് എന്ന പോലെ ഒരു സംഭവമാണ് ഞാൻ ഒരു കുറച്ച് പച്ചക്കറികളും അതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു ചെറിയൊരു ഹട്ട് പോലുള്ള സംഭവമാണ് ടെറസിൽ ഐഡിയ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ മുകളിൽ വന്ന് പന്തലിച്ച് നിൽക്കണമെന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ ആഗ്രഹം അപ്പോൾ അങ്ങനെ നിന്നപ്പോഴാണ് ഞാൻ അന്വേഷിച്ചു തുടങ്ങി എന്താണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ വീടിനടുത്ത് മരങ്ങൾ വച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആളുകൾ ഭയക്കുന്നത് എന്തിനെയാണ് എങ്ങനെ ഇത് തകരുമെന്നാണ് പേടിക്കുന്നതെന്ന് ചിന്തിച്ചു അങ്ങനെ അന്വേഷിച്ചപ്പോഴാണ് ഒരു എഞ്ചിനീയർ അത് ഞങ്ങളുടെ വീടിനടുത്തൊരു വില്ലാ പ്രോജക്റ്റ് ചെയ്യാൻ വന്ന എഞ്ചിനീയറോട് ഞാൻ ഈ ഡൗട്ട് ചോദിച്ചു അപ്പോൾ എഞ്ചിനീയർ എനിക്ക് വ്യക്തമായിട്ട് മറുപടി തന്നു അപ്പോൾ എഞ്ചിനീയർ പറഞ്ഞത് പ്രകാരം ഒരിക്കലും ഒരു വൻമരത്തിൻ്റെ വേരുകൾ വന്ന് തള്ളി ഈ ബേസ്മെൻറ്റ് ത തകർന്നു പോകുന്നതല്ല ഈ ഒരു മരം വീടിനകത്ത് വളർന്നു വരുമ്പോൾ ഒരു ഒരു വർഷം അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് വർഷത്തിനിടയ്ക്ക് അതൊരു പത്തടി പൊക്കമൊക്കെ എത്തുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ അതിൻ്റെ ഈ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു വേരുകൾ നാല് സൈഡ് ഏകദേശം ഒരു മൂന്ന് നാല് മീറ്ററോളം അത് പലയിടത്തും സ്പ്രെഡായി പൊക്കോണ്ടിരിക്കും രണ്ട് വർഷത്തിനുള്ളിൽ അപ്പോൾ ഈ നമ്മൾ ഈ മണ്ണിനടിയിൽ ഈ ബേസ്മെൻറ്റ് കെട്ടുമ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ കല്ലടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ബേസ്മെൻറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എല്ലാവരും കല്ലടിക്കുകയും അടിക്കുക വരികയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈ അടുക്കുമ്പോൾ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു ഹോളുകൾ ഈ കല്ലിൻ്റെ ഇടകളിലുണ്ടാകും അപ്പോൾ ഈ കുഞ്ഞു വേര് ഈ മരത്തിൻ്റെ വലിയ വേരല്ല ഈ കുഞ്ഞു വേര് സ്റ്റാർട്ടിങ് കുഞ്ഞു വേര് ഇനി ഈ ഹോളുകളുടെ ഇടയിൽ കൂടെ കയറി പോകാൻ പറ്റും അപ്പോൾ തുളച്ച് അപ്പുറത്ത് പോകാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഈ കുഞ്ഞു വേര് അപ്പുറത്ത് പോകുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒരു അഞ്ച് വർഷം ആറ് വർഷം ഏഴ് വർഷമൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഈ മരം വലുതാകുന്നതിനോടൊപ്പം ഈ വേര് വലുതായി തുടങ്ങും ഈ വേര് ഇതിനകത്തിരുന്ന് ജാമായി ഇറുകി ടൈറ്റായി ഇത് പൊട്ടിയണയുന്നു ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഉദാഹരണം ആൽമരങ്ങൾ ആൽത്തറകൾ നോക്കിയാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഈ ആൽത്തറകൾ തകർന്നു പോകുന്നത് ഈ വേരുകൾ കൊണ്ട് യഥാർത്ഥത്തിൽ തള്ളിയിട്ടല്ല ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ കൂടി ഈ വേരുകൾ ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ കൂടെ ഇറങ്ങി അതവിടെ ഇരുന്ന് വികസിച്ചാണ് ഇതിങ്ങനെ പൊട്ടുന്നത് അപ്പോൾ പിന്നെ എൻ്റെ ചിന്ത എന്ന് വെച്ചാൽ എങ്ങനെ ഈ വേരുകൾ ഇതിനകത്ത് നിർത്താം കയറരുത് കയറാതെ ഈ കരിങ്കല്ലിനകത്ത് കയറരുത് പക്ഷേ ഈ ഒരു ഐഡിയ എനിക്ക് കിട്ടിയപ്പോൾ ഓൾറെഡി ഞാൻ വീടിൻ്റെ ബേസ്മെൻറ്റ് കെട്ടി കഴിഞ്ഞു ഇല്ലായിരുന്നു ഈ വേറെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഐഡിയകൾ ആലോചിക്കായിരുന്നു നമുക്ക് കോൺക്രീറ്റ് ചെയ്യോ
അങ്ങനെ അത് ഞാൻ വളരെ തുച്ഛമായ വിലയ്ക്ക് അന്ന് ഞാൻ വാങ്ങിയായിരുന്നു ഒരു എത്ര നൂറ്റമ്പത് ഇരുന്നൂറ് രൂപ കൊടുത്ത് ഒരു ഒരു ചെറിയൊരു ഷീറ്റ് വാങ്ങിച്ച് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ഈ ഈ സംഭവം ഈ ഈ ഷീറ്റൊക്കെ വാങ്ങുന്ന സംഭവം നടക്കുന്നത് ഏകദേശം ഒരു രണ്ട് രണ്ടര മൂന്ന് വർഷം മുമ്പാണ് മൂന്നല്ല നാല് വർഷം മുമ്പാണ് ഞാൻ ഈ ഷീറ്റൊക്കെ അന്ന് വാങ്ങിക്കൊണ്ടിരുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ചിന്ത എൻ്റെ മനസ്സിലുണ്ട് ഞാൻ നാല് വർഷം മുമ്പ് വാങ്ങിച്ച ആ ഷീറ്റ് ഇപ്പോഴും കോഴിക്കോടിൻ്റെ മണ്ടയിൽ ഒരു പ്രശ്നമില്ലാതെ കിടക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ ഞാൻ നോക്കിയപ്പോൾ ഇപ്പോഴും ഒരു പ്രശ്നമില്ല മഴ നനയുന്നുണ്ട് വെയിൽ കൊള്ളുന്നുണ്ട് ഇപ്പോഴും ഒരു പ്രശ്നമില്ല നാല് വർഷം കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിച്ചത് നമുക്ക് ഈ സ്ലാബ് ഇത്രയും റേറ്റ് കൂടുതലാവില്ല ഇത്രയും ചിലവ് കൂടുതലാണ് ഇങ്ങനൊരു സ്ലാബ് അതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഞാൻ ചെയ്ത് വയ്ക്കുന്നതിനേക്കാളും എത്രയോ ചിലവ് കുറഞ്ഞതാണ് എനിക്ക് ഇതേപോലെ ഇനി ഇതുപോലെ ഷീറ്റ് കിട്ടുമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഷീറ്റ് എനിക്ക് ചെറിയൊരു കുഴിയെടുത്തിട്ട് ആ മണ്ണിൽ ഈ ഷീറ്റ് ഇറക്കി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു കാരണവശാലും ഈ ഇത് ഇത് ഇപ്പുറം വഴി പൊത്തു പോവില്ലല്ലോ എന്നൊരു ചിന്ത തോന്നുന്നു അങ്ങനെ ഞാൻ ഗൂഗിളിൽ സെർച്ച് ചെയ്തു ഈ ഷീറ്റ് ഏതാണെന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് തപ്പിയെടുത്തപ്പോഴാണ് എനിക്ക് ഈ ഷീറ്റിൻ്റെ പേര് കിട്ടിയത് അത് കോമ്പോസിഷൻ ഷീറ്റ് എന്ന് പറയും കോമ്പോസൈറ്റ് ഷീറ്റ് എന്ന് പറയും വിലയുണ്ട് അത് നമ്മൾ പുതിയത് വാങ്ങുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എട്ട് ഒരു നാലടി വീതി അല്ല നാലടി ഹൈറ്റ് ഒരു പന്ത്രണ്ടടി നീളത്തിനുള്ള ഒരു ഷീറ്റ് വാങ്ങണമെങ്കിൽ ഏകദേശം മൂവായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് നാലായിരം രൂപ നാൽപ്പത്തെട്ട് സ്ക്വയർ ഫീറ്റിന് നാലായിരം രൂപ ആവും നാലായിരം രൂപയോളം നമുക്ക് ചിലവാകും അപ്പോൾ ഒരു നൂറ് രൂപ സ്ക്വയർ ഫീറ്റിന് വെച്ച് വരുന്നുണ്ടല്ലേ ഏകദേശം ഏകദേശം വരുന്നുണ്ട് പുതിയത് വാങ്ങുകയാണെങ്കിൽ നൂറ് ലിത്തിരി കൂടുതൽ വരും അല്ല നൂറ് ലിത്തിരി കുറവ് വരും കുറവ് വരും പക്ഷേ യഥാർത്ഥത്തിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഈ ആക്കറി കടകളിൽ നിന്ന് ഈ സാധനം സുലഭമായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടും ഒരുപാട് കിട്ടും ഞാനിത് ഗൂഗിളിൽ സെർച്ച് ചെയ്ത് നോക്കിയപ്പോൾ ഇത് മഴയും വെയിലും ഒക്കെ കൊണ്ട് കിടക്കുകയാണെങ്കിൽ പോലും ഏറ്റവും കുറഞ്ഞത് മുപ്പത് മുപ്പത്തഞ്ച് വർഷം വരെ ഒരു പ്രശ്നമില്ല എനിക്ക് അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ വെയിലാണ് പ്രധാനമായും ഇതിൻ്റെ വില്ലൻ അപ്പോൾ ഈ വെയിൽ കൊള്ളാതെ ഇത് ഗ്രൗണ്ടിനകത്ത് കിടക്കുമ്പോൾ മുപ്പത്തഞ്ച് എന്നുള്ള ഒരു പക്ഷേ ഒരു നാൽപ്പത്തഞ്ചോ അമ്പതോ കൊല്ലം വരെ ചിലപ്പം നീണ്ടു പോയേക്കാം നിൽക്കാം ഈ ഷീറ്റ് മെയിനായിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന മൂന്ന് സാധനങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചാണ് ഒന്ന് പ്ലാസ്റ്റിക് ഒന്ന് റബ്ബർ ഒന്ന് അലുമിനിയം ഈ ഒരു സൈഡിൽ അലുമിനിയവും പ്ലാസ്റ്റിക്കും ചേർന്ന ഒരു മിശ്രിതമാണ് രണ്ട് സൈഡിലും ഇരിക്കുന്നത് സെൻറ്ററിൽ റബ്ബറാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ സെൻറ്ററിൽ റബ്ബറാണ് അതൊരു അതവർ വളരെ ടൈറ്റാക്കി ചേർത്ത് പഞ്ച് ചെയ്തെടുത്തേക്കുന്ന ഒരു ഷീറ്റാണത് അപ്പം ഈ ഷീറ്റ് പിന്നെ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആക്രി കടകളിൽ ഞാൻ പോയി നോക്കിയാൽ പക്ഷേ ഞാൻ മുമ്പ് പോയി എടുത്ത സ്ഥലത്തൊക്കെ നോക്കി അവിടെ ഇല്ലായിരുന്നു പിന്നെ ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് സ്ഥലത്ത് കയറിയപ്പോൾ ഒരിടത്ത് ഇതുണ്ടായിരുന്നു അത് ഒരുപാട് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരുപാട് ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഞാനതിൽ രണ്ട് മൂന്ന് ഷീറ്റ് എടുത്തു എടുത്തപ്പോൾ തന്നെ അവരെന്നോട് പറഞ്ഞ് ഇത് ആരും വന്ന് എടുക്കാറില്ല ഈ സാധനം ഇത് ഇവിടെ തന്നെ ഇരിക്കും അങ്ങ് തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്ന് വണ്ടി വരുമ്പോൾ അതിൽ കയറ്റി വിടുകയാണ് പതിവ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ചെയ്ത് എന്താണ് വീട് ഇതിപ്പോൾ ബേസ്മെൻറ്റ് കെട്ടി കഴിഞ്ഞു ഈ ബേസ്മെൻറ്റിനോട് ചേർന്ന് നമ്മൾ ഈ ഇപ്പുറത്തെ സൈഡിലും കൂടെ ഒരു ഒരടിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നര അടി വീതിക്ക് എത്രത്തോളം ദൂരത്താണ് നമുക്ക് മരങ്ങൾ വയ്ക്കേണ്ടത് വയ്ക്കാൻ നമ്മൾ ഐഡിയ ഇടുന്നത് അത്രത്തോളം സ്പേസിലൊരു വാനം എടുക്കുക എങ്ങനെ ഈ ബേസ്മെൻറ്റ് എത്രത്തോളം താഴ്ന്ന് പോയിട്ടുണ്ടോ അത്രത്തോളം ആഴത്തിലൊരു വാനം എടുക്കണം വാനം എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ഈ ഷീറ്റ് അതിലോട്ട് ഓരോന്നായിട്ട് ഇറക്കി ചേർത്ത് ചേർത്ത് വയ്ക്കുന്നു തിരിച്ച് മണ്ണോട്ട് മൂടുന്നു ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇതിൻ്റെ പ്രക്രിയ വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് അതായത് വേര് വന്നാൽ ഇതേ തട്ടി നീക്കും ഈ ഈ സൈഡിൽ നിന്ന് വേര് വരുമ്പോഴത്തേക്കും ഈ ഷീറ്റ് തട്ടി ആ കുഞ്ഞു വേരുകളല്ലേ അത് വേറെ എങ്ങോട്ടെങ്കിലും ഇതിനകത്തോട്ട് ഇപ്പൊ അത് ഇതാണ് ഇതിന് സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു ലോജിക് ഇതാണ് നമ്മൾ ആ ബേസ്മെന്റ് തൊട്ട് ഇപ്പുറത്തായിട്ട് അതിനൊരു പ്രൊട്ടക്ഷൻ വാള് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നു ഈ ഷീറ്റ് ഉപയോഗിച്ച് വളരെ ചെലവ് കുറഞ്ഞ രീതിയിൽ ഒരു വാള് ചെയ്യുന്നു പിന്നെ അങ്ങോട്ട് വേരുകൾ കയറില്ല ഒരു നാല് അഞ്ച് ആറ് വർഷം ഒരു മരം വളർന്നുവെങ്കിൽ പിന്നെ ഈ ഷീറ്റ് നശിച്ചു പോയാലും നമുക്ക് പേടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല കാരണം ഈ കുഞ്ഞു വേരുകളെല്ലാം പോകേണ്ട സ്ഥലത്തേക്ക് പോയി അത് വളർന്ന് വലുതായി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇപ്പിന്നെ നമ്മൾ പേടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ആറ് ഈ ആറ് വർഷമല്ല ഞാൻ
ഫൗണ്ടേഷൻ മൊത്തം പോലും ഫൗണ്ടേഷൻ പോകുന്നതല്ല ഇതിൻ്റെ പ്രശ്നം ഇതിൽ നിന്ന് ഒന്നോ രണ്ടോ കല്ലളവി കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ആ സെറ്റിംഗ് ആ സ്ട്രോങ് പോകും ഒരു കല്ലിൽ നിന്ന് ഒന്നോ രണ്ടോ കല്ലളവും നമ്മൾ അറിയും അയ്യോ കല്ലിൽ പിടിക്കുന്നെന്ന് പക്ഷെ അത് വെളുക്കാൻ തേച്ചത് പാണ്ട പാണ്ടാവും എന്ന് പറയുന്ന അവസ്ഥ അതുകൊണ്ട് പണിക്കാരെ വെച്ച് മാത്രം ഇത് ഇത് ചെയ്യുക പരമാവധി എപ്പോഴും ഈ നമ്മുടെ അടിച്ചുകെട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പുറത്ത് കാണുന്ന ബേസ്മെൻറ്റിൽ നിന്ന് ഒരടി വിട്ട് ഉള്ള സ്പേസിൽ കുഴിയെടുക്കണം അതൊരു ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് അപ്പോൾ ശരത്ത് ഞങ്ങളിത് ഇവിടെ വെച്ച് നിർത്തുകയാണ് ഇനി ശരത്തിൻ്റെ ബാക്കി പരിപാടി വീടിൻ്റെ കഴിയുമ്പോൾ മൂന്ന് മാസം കൊണ്ടാണല്ലോ വീട് തീർക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് തീർക്കാൻ ശ്രമിക്കും അല്ല കുറച്ച് അപ്പോൾ ആ കൂട്ടത്തിൽ മരം വെച്ചും തുടങ്ങുമല്ലോ ആദ്യത്തെ അതെ 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 വീടിൻ്റെ കൺസെഷൻ പൂർത്തിയാക്കിയാലേ നമുക്ക് ഈ മരം വയ്ക്കാൻ പറ്റും കാരണം ഇല്ലെങ്കിൽ ഈ സാധനങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ ഇങ്ങോട്ട് എടുക്കുമ്പോൾ ഇത് അപ്പോൾ എന്തായാലും ആ സമയത്ത് ഞങ്ങൾ വീണ്ടും ഒരിക്കൽ കൂടെ വരും ഇപ്പോൾ എന്തായാലും ഈ ടെക്നോളജി ആർക്കെങ്കിലും പ്രയോജനപ്പെടട്ടെ എന്ന് വെച്ചാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഇത് അവതരിപ്പിക്കുന്നത് ഈ വീടിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചൊരു പ്രത്യേകത ഇത് രണ്ട് സുഹൃത്തുക്കൾ ചേർന്ന് മൂന്നര സെൻറ്റ് സ്ഥലം വീതം മേടിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഏഴ് സെൻറ്റിന് രണ്ട് പേര് മൂന്നരയായി രണ്ടായി മേടിച്ചിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ വലിയ നഗരങ്ങളിലെല്ലാം ഇങ്ങനത്തെ വീടുകൾ കണ്ട് ചേർന്നിരിക്കുമ്പോൾ ഒരു ഭിത്തിയുമായിട്ട് കാരണം രണ്ട് വീടിൻ്റെ ഭിത്തി ഒന്നായിരിക്കും അങ്ങനെ ഇപ്പോൾ മിക്കവാറും എല്ലാ വലിയ പട്ടണങ്ങളിലും വീട് വെക്കുമ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് സ്ഥലം സേവ് ചെയ്യാനായിട്ട് കാരണം ഈ വീടുകൾക്കിടയിലുള്ള സ്ഥലം ഓരോ മീറ്റർ വിടുക എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ കെട്ടിട നിർമ്മാണ ചട്ടപ്രകാരം വിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ രണ്ട് സ്ഥലത്തും സൈഡിലും വീതി ഇല്ലാതാവും ഇത് ഒരു സൈഡിൽ വീട് ചേർത്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മറ്റേ സൈഡിൽ രണ്ട് പേർക്കും ആവശ്യത്തിന് സ്ഥലം കിട്ടും അതാണ് അവർ ഉദ്ദേശിച്ചത് അതിലും ഒരു പൊതുവേ ഉള്ള എന്നാ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പൊതുവേ ഇങ്ങനെ കിട്ടുമ്പോൾ ഒരു ഭിത്തിയെ കാണുള്ളൂ രണ്ട് കൂട്ടർക്കൂടെ ഒരു ഭിത്തിയായിരിക്കും ഇവിടെ ഇവർ കുറച്ചുകൂടെ ബുദ്ധിപരമായിട്ട് രണ്ട് ഭിത്തി ചേർത്ത് കിട്ടിയിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇനി ഒരു കാരണവശാൽ ഏതെങ്കിലും കാരണവശാൽ ഒരു വീട് പൊളിച്ചാലും മറ്റേ വീടിന് പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല ആ വീട് അവിടെ തന്നെ നിൽക്കും അല്ലെങ്കിൽ അയാൾക്ക് ആ ഭിത്തി പൊളിച്ച് വേറെ ഒരു ഭിത്തി പണിയുകയോ വേറെ ഏതെങ്കിലും ഒരു കൂട്ടിപ്പണിയൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ ഈ വീടിന് തടസ്സം ഉണ്ടാവില്ല അങ്ങനെ അവിടെ തൊട്ട് തന്നെ അവർ അവരുടേതായ ചില രീതികൾ അതിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് അത് രസകരമാണ് 